வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் பேப்ஸ் பிக் பாஸ் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓட செவன்டீன்த் மேட்ச் சிட்னி தண்டர்ஸ் வர்சஸ் பிரிஸ்பேன் ஹீட் விளையாட போகிறாங்க இந்த மேட்ச் பற்றி ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடைல்டு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் அங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் சிட்னி தண்டர்ஸ் வர்சஸ் பிரிஸ்பேன் ஹீட் இக்கடையில் செவன்டீன்த் மேட்ச் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்த் அன்னைக்கு தட் மீன்ஸ் கம்மிங் டியூஸ்டே இந்திய நேரப்படி ஆஃப்டர்நூன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் சிட்னி ஷோ கிரவுண்ட் ஸ்டேடியத்துலேருந்து மேட்ச் எடுக்க போகுது ஹெட் டு கிட் ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிட்னி தண்டர்ஸ் வர்சஸ் பிரிஸ்பேன் ஹீட் இக்கடையில் மொத்தம் பதினஞ்சு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் சிட்னி தண்டர்ஸ் அஞ்சு மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பிரிஸ்பேன் ஹீட் பத்து மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க சிட்னி ஷோ கிரவுண்ட் ஸ்டேடியம் டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தொன்பது டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் தேர்ட்டீன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஹையஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பர்த் ஸ்கார்ட்ஸ் டீம் ஒரு விக்கெட் இருந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் ரெக்கார்டு வச்சுருக்காங்க லோயஸ் ஷூட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க சிட்னி தண்டர்ஸ் டீம் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரல் கண்டிஷன்ஸ் தான் சொல்லி ஆகணும் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி ஆகணும் கிரீஸில் ஸோ அப்போ தான் ஓரளவுக்கு ரன்ஸ் அவங்க ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் இனிஷியலாக விக்கெட் போகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸோட இம்பாக்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்பின்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஏதாச்சும் ஒரு அக்கேஷனில் தட் மீன்ஸ் ஸ்டாம்ப்ளைன் அட்டாக் பண்ணும் பட்சத்தில் மேபி ஒரு சில விக்கெட்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் டாமினேட் பண்ண போகிறது யாரோ ஃபாஸ்ட் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் கண்டிப்பாக பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் சிட்னி தண்டர்ஸ் ப்ராபபிள் லெவன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓப்பன் பண்ண போகிறது அலெக் சேல்ஸ் வித் மேத்யூ கில்ஸ் ஆர் சாம் ஒயிட்மன் அண்ட் தன் ரைலி ரோசோ ஆலிவர் டேவிஸ் அலெக்ஸ் ராஸ் டேனியல் சாம்ஸ் கிறிஸ் கிரீன் அஃப்கோர்ஸ் சிட்னி தண்டர்ஸ் டீமோட கேப்டன் தான் நெதன் மெக்கன்ரியோ குரீந்தர் சந்து உஸ்மான் காதிர் பிரெண்டன் டாகட் பிரிஸ்பேன் ஹீட் ப்ராபபிள் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது மேக்ஸ் ப்ரையன்ட் வித் காலின் மன்ரோ அண்ட் தன் மேட் ரின்ஷா சாம்பல்லிங்ஸ் ராஸ் ஒயிட்லி ஜிமி பியர்சன் அஃப்கோர்ஸ் கேப்டன் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் மைக்கல் நீசர் ஜேவியர் பாட்லட் மேபி ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் தென் மார்க் ஸ்டெக்கெட்டி மேட் கியூனமேன் மிச்சல் செப்சன் சிட்னி தண்டர்ஸ் பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் அலெக்ஸ் ஹில்ஸ் பத்து மேட்ச்க்கு ஒன் செவன்டி த்ரீ ரன்ஸ் நைன்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் டு கட் ஸ்டார்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷர்ட்ஸ் பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு த்ரீ நாட் ஒன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் மேத்யூ கில்ஸ் நாலு மேட்ச்க்கு ஃபிஃப்டி டூ ரன்ஸ் செவன்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் டு கட் ஸ்டார்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷர்ட்ஸ் ஏழு மேட்ச்க்கு ஒன் தேர்ட்டி நைன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் ரயிலி ரோஸ் அந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேட்ச்க்கு த்ரீ ரன்ஸ் தான் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு ஜேசன் சங்கா ரெண்டு மேட்ச்க்கு தேர்ட்டி நைன் ரன்ஸ் எட்டு கட் ஸ்டார்ஸ் கிரவுண்ட் ஷர்ட்ஸ் எட்டு மேட்ச்க்கு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் அலெக்ஸ் ராஸ் எட்டு மேட்ச்க்கு ஒன் எயிட்டி டூ ரன்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேட்டிங் அவரேஜ் கிரவுண்ட் ஷர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது பதிமூணு மேட்ச்க்கு டூ டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் டேனியல் சாம்ஸ் ஒன்பது மேட்ச்க்கு ஒன் தேர்ட்டி டூ ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் அந்த கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினேழு மேட்ச்க்கு ஒன் எயிட்டி டூ ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கார் ஃபிஃப்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் இருபத்தெட்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் ஸோ டேனியல் சாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க ஸோ இந்த ஒன்பது மேட்ச் விளையாட்டு எகென்ஸ்ட்டு ஹீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பென் கட்டிங் ஒன்பது மேட்ச்க்கு எயிட்டி நைன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் இந்த கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஆறு மேட்ச்க்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் தேர்ட்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் ரெண்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி கிறிஸ் கிரீன் அஃப்கோர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பிரிஸ்பேன் ஹீட் பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு எழுபது ரன்கள் இருபத்தி மூணு பேட்டிங் அவரேஜ் ஒன்பது விக்கெட் எடுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது இருபத்தஞ்சி மேட்ச்க்கு பதிமூணு விக்கெட்ஸ் ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு குரீந்தர் சந்து ஆறு மேட்ச்க்கு எட்டு விக்கெட் எட்டு கட் ஷார்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் பதினெட்டு மேட்ச்க்கு பதினஞ்சு விக்கெட்ஸ் பிரண்டன் டாகட் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ரெண்டு விக்கெட் எட்டு
அலெக்ஸ் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் ஒரு சேஃபர் சைட் மஸ்ட் பிக் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் எகேன்ஸ்ட் பார்க்லெட் அண்ட் தென் மார்க்ஸ் டேக்கிட்டி ஸோ கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது அதே நேரத்தில் நீசரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர்த்து ஸ்டாம் ட்வெண்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாம் ட்வெண்ட்ல அதிகமாக டெலிவரிஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸோ ஆக்சுவலாக அலெக்ஸ் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் அந்த ரீஜியனில் அலெக்ஸ் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட்ஸை பறி கொடுத்துருக்க ரீசன்ட் டைம்ஸில் இனிஷியல் ஓவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் அலெக்ஸ் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேஃபர் செட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு தோணுது பட் மற்றபடி பெருசாக யோசிக்க முடியல பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் நான் ஓரளவுக்கு யோசிக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜ் கண்டிப்பாகவே பார்க்கலாம் லாஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அரௌண்டு மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் விக்கெட்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் தான் எடுத்துருக்காங்க ஸோ இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் ஆக்சுவலி ஸோ அதனால தான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ அலெக்ஸ் சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேஃபர் சைட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மேத்யூ கில்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப போரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஓரளவுக்கு நல்ல பேட்ஸ்மேன் தான் பட் இந்த சீசன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த மேட்சுமே ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி விளையாடுறாரு மேபி அவருக்கு பதிலாக சாம் ஒயிட்மேன் அட வைப்பாங்களோ ஸோ அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ அவரும் ஒரு டீசன்ட் பேட்டர் லைக்ஸ் கில்ஸ் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு எபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது பட் இருந்தாலும் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக தான் யோசிக்க தோணுது பெருசாக யோசிக்க முடியல எகென்ஸ்ட் குட் குவாலிட்டி ஃபாஸ்ட் பவுலிங் அட்டாக் இருக்காங்க ஹீட் சைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ ரைடி ரோஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் இது எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருக்கும்போது ரோஸோ பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக வந்து விக்கெட்ஸை பறி கொடுப்பார் எகென்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆம்ஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கொஞ்சம் விக்கெட்டை பறி கொடுக்குறார் அதே நேரத்தில் வந்து ரைட் ஹேண்டர்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலை வெல் எடுத்துகிட்டு போகிற பவுலர்ஸ்க்கு எதிராக வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் இருக்கும்போது ஸோ ரயிலே ரோஸோ கொஞ்சம் ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணுறார் ஸோ அதன் காரணமாக பார்க்கும்போது ஸோ ஆப்போசிட் லைனப்பில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்லட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் பெருசாக இருக்காது பட் அந்த ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து அந்த ஒன் தேர்ட்டி எயிட் அரௌண்ட் அந்த கேஸ் பவுல் பண்ணுவார் அண்ட் தென் மைக்கிள் நைசரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு அந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு அந்த மார்க் தான் வந்து பின்ஷா அந்த லைன் அண்ட் லென்த்தாக வந்து கரெக்டாக ஃபோர்த்து ஸ்டாம்பில் ஃபிஃப்த் ஸ்டாம்பில் தான் கீப் பண்ணி பவுல் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் ரொசோவுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த நேரத்தில் ஸ்பின்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லெஃப்ட் டார்ம் ஸ்பின்னர் அந்த லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதன் காரணமாகவே ரயில் ரோசோவுக்கு இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் கேமாக இருக்கும்ன்ற எதிர்பார்ப்போட அலிவர் டேவிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக பார்க்கலாம் பிகாஸ் ஸ்பின்னர்ஸ் கதிர ஸ்லைட்டாக வீக்னஸ் ஷோ பண்ணுவார் பட் மேபி நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்னா மேபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அலெக்ஸ் டேவிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட் செகண்ட் பேட்டிங் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக் பார்க்கலாம் பட் அலெக்ஸ் ராஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் டீசெண்டான ஒரு பிக்காக இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது இன் அப்சன்ஸ் ஆஃப் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் இன் யூவர் டீம் உங்கள் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் பதிலாக நீங்கள் வந்து அலெக்ஸ் ராஸ் கொஞ்சம் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் ஓரளவுக்கு இந்த மேட்சை பொறுத்த தட் மீன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரன் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் சொல்ல வரேன் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே வாஸ்ட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அலெக்ஸ் ராஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நல்லா நம்பர்ஸ் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக வச்சிருக்காரு ஸோ ஆக்சுவலாக இவருக்கான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் மிடில் ஆர்டர் தட் மீன்ஸ் ஒரு பேட்டர் எந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பார் ஸோ ஓரளவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அலெக்ஸ் ராஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அலெக்ஸ் ராஸ் அஸ் அ மஸ்ட் பிக் மை கோஃபா இருக்கும் அப்படின்னு தான் தோணுது ஸோ டேனியல் சாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்சுலூட்டி நோ பிரேனர் கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிச்சில் விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க ஒரு ஓவர் பவர் சர்ச்சில் பவுல் பண்ணுவார் டெத் ஓவர்ஸ்லாம் இவருக்கு ஓவர்ஸ் கிடைக்கும் இனிஷியல் ஓவர் தட் மீன்ஸ் ஒன்று ரெண்டு ஓவர் பவுல் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது டெனியல் சாம்ஸில் பொறுத்த வரை மீன்ஸ் பவுல் பண்ணும் ஏரியா தட் மீன்ஸ் பவுல் பண்ணக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன் பார்க்கும்போது விக்கெட்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலி டேனியல் சாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பேட்டிங்லேயும் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக மிடில் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க
உஸ்மான் காதிரை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிகாஸ் ஃபாஸ்ட் பால் விசை கிட்டத்தட்ட இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலாக அரௌண்டு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தான் ஆக்சுவலாக ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்த ஷோ க்ரௌண்ட் ஸ்டெடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் சொல்ல வர ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும் பட்சத்தில் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது பட் உஸ்மான் காதிர் கொஞ்சம் ஸ்டம்ப் பேனில் கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் ஸோ அதுவுமே நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் நிறைய தான் தபின்ஸ் பாகிஸ்தான் டீமுக்காக பார்த்துருக்கோம் அண்ட் தென் பிஎஸ்எல்லையுமே நிறைய மேட்சஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ உஸ்மான் காதிரோட தபின்ஸ் இந்த லைன் அண்ட் லென்த்தில் பவுல் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத ஸோ அதனால் வந்து அகேன்ஸ் சாம்பிள் லிங்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து திட்டினீங்க இருக்கலாம் நான் ராஸ் ஒயிட்லிக் எதிராக அண்ட் தென் ஒரு இங்கிலீஷ் கிரிக்கெட்டர் அது நேரத்தில் மேட் ரன்ஷா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பின்னர்ஸ் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக விளையாடுவார் ஸோ அவர் லெஃப்ட் ஹேண்டர் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஸோ இவர மாதிரி ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் ஈஸியாக விளையாட முடியும் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டுக்கு யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் காலின் மூன்ற வேறு இருக்காது ஸோ இப்படி பட்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு பேட்டிங் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் மீன்ஸ் பேட்டிங் லைனப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ உஸ்மான் கதிர் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக விளையாடிடுவாங்கன்னு தான் தோணுது அகேன்ஸ்ட் சாம்பலிங்ஸ் மேக்ஸ் பிரைண்ட் மேபி கொஞ்சம் நேரம் தாக்கு பிடிச்சாருன்னா ஓரளவுக்கு உஸ்மான் கதிரை ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் பெருசாக யோசிக்க முடியல காதிரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஷில் பிக் ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் கிராண்ட் லிக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிரெண்டன் டாக்கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக நான் மஸ்ட் பிக் ட்ரை பண்ணி பார்க்க நாலு ஓவர் வேறு வீசுவார் அது நேரத்தில் கண்டிப்பாக டூ விக்கெட்ஸ் கேட்டகரி இல்லை இவரை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் பிரெண்டன் டாக்கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் மஸ்ட் பிக் ரிஸ்கி சாய்ஸ் வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் ஃபஸ்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா பிரெண்டன் டாக்கட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மேக்ஸ் பிரைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இனிஷியல் மூமெண்ட் கூட தட் மீன்ஸ் வந்து விக்கெட்டை பறி கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மேபி ஃபஸ்ட் பேட்டிங்னா மேபி மேக்ஸ் பிரைன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பேட்டிங் அந்த சிஸ்டிங்க வந்து அவருக்கு பதிலாக வேறு ஏதாச்சும் ஒரு பேட்டரை ட்ரை பண்ணிட்டு போகிறது சேஃபர் ஆஸ்பெக்டாக இருக்கும் காலின் மூன்றாவது பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிச்சில் ஒரு சென்ச்சுரி வேறு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காருங்க அரௌண்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் விளையாடி எக்ஸலண்ட்டாக அந்த ஒரு சென்ச்சுரி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கார் பட் அன்னைக்கு டேல யார் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் ஆஸ்திரேலியாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம எப்பவுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஆக்சுவலாக ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றது தாண்டி அன்னைக்கு டேல பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் இன்ஃபார்ம் அதையுமே நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏஜ் ஃபேக்டர் இந்த சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து ஓரளவுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாகவும் கொடுத்துருக்கு நெகட்டிவாகவும் கொடுத்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேனியல் கிறிஸ்டினாக இருக்கட்டும் அண்ட் தென் ஒரு சில பிளேயர்ஸ்லாம் அது மாதிரி தான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் நல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆக்சுவலி ஏஜ் ஃபேக்டர் நல்ல ஈவன் த பின்ஸ் பீட்டர் ஸ்ரீல் இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரெக்கார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பழைய சீசன் மாதிரி த பின்ஸ் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸாக அவங்களால் கொடுக்க முடியல ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் காலேஜ் முன்னரை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் காலேஜ் மூன்றாவது பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேஃப் ஒரு சைட் யோசிக்கும் போது ஸோ கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் எகென்ஸ்ட் க்ரூஸ் கெயின் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூன்றாவது பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் ஸோ கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் சரி இல்லை ஸ்டம்ப் லைனில் தட் மீன்ஸ் வரும்போது டிஃபென்சிவ் வச்சாலும் சரி மேபி த்ரெட்டனிங்காக தட் மீன்ஸ் க்ரீன் இருக்கலாம் முன்றோக்கு எதிராக ஸோ அதனால் வந்து முன்றோ பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசன்ட் பேட்டராக கண்டிப்பாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கலாம் கிறிஸ் க்ரீனை கொஞ்சம் சர்வைவ் ஆகிட்டார்னா மற்ற ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணி விளையாடுவார் இது தவிர லெக்ஸ் பின்னர் காதிர் தான் இருக்கார் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக காலிங் முன்றோ ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவான ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் பார்க்கலாம் மேட் ரன்ஷாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர்ஸ் அந்தளவுக்கு கிடையாது இம்ப்ரெசிவாக இல்லை பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு செகண்ட் பேட்டிங்னால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் அந்த சிஸ் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக பாருங்கள் பட் எப்படி இருந்தாலும் மேட் ரன் ஷாப் பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டான பேட்டர் தான் பட் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு லாங்கர் இன்னிங்ஸ் விளையாட மாட்டாருங்க ஸோ ஆக்சுவலாக லைக் நம்ம ஸ்ரீலங்கன
அவங்க டீமோட டாப் ஆர்டரை வந்து கொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா ஜிமி பியர்சன் தான் கண்டிப்பாக அந்த இன்னிங்ஸை பில்டப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிமி பியர்சன் சாம் பில்லிங்ஸுக்கு பதிலாக சூப்பரான ஒரு ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கலாம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பர்ஸோட தட் மீன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ட் அட் மீன்ஸ் குரூஷியலாக இருக்க போகுது ஸோ அதனால் ஜிமி பியர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பிங் ரோல் அவர் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் அதனால் கண்டிப்பாக ஜிமி பியர்சனுக்கு வந்து கேச்சஸ் நிறைய வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக பார்க்கலாம் ஸோ அதன் காரணமாக பில்லிங்ஸை விட பியர்சன் எனக்கு ஓரளவுக்கு அப்பர் கண்ட யோசிக்க தோணுது பட் இன்ஃபார்ம் பார்க்கும்போது பில்லிங்ஸ் கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக வந்து அட்டாக் பண்ணி லாங் ரன்னிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவார் பட் பியர் சொன்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கிரிக்கெட்டர் தான் பட் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபேன் பேசிஸ் பார்க்கும்போது பில்லிங்ஸ்க்கு அதிகமான தட் மீன்ஸ் ஓட் போல் இருக்கும் அதே நேரத்தில் பியர் சொன்ன பார்க்கும்போது கொஞ்சம் குறைவான தட் மீன்ஸ் அக்கேஷனில் தானே தட் மீன்ஸ் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் பியர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன் ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது எல்லா மேட்ச் நல்லா விளையாடி இருக்கார் எக்ஸப்ட் லாஸ்ட் மேட்ச் தான் ஃப்ளாப் ஆனார் பட் அது வந்து ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் நடக்க வேண்டியது ஆக்சுவலாக இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேனு ஃப்ளாப் ஆகிறதுலாம் சாதாரண விஷயம் தட் மீன்ஸ் நடக்கிறது தான் அஞ்சு மேட்ச்சில் ஒரு மேட்ச் ஃப்ளாப் ஆகிறதுலாம் தட் மீன்ஸ் சாதாரண விஷயமாக தான் பார்க்கணும் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பியர்சன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட் நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் பில்லிங்ஸுக்கு பதிலாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் விக்கெட் கீப்பர்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கேச்சஸ் வரும் தட் மீன்ஸ் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு யோசிக்கும் போது அந்த ஃபோர்த் ஸ்டம்ப்ளைன் ஃபிஃப்த் ஸ்டம்ப்ளைனில் தட் மீன்ஸ் பவுலர் பவுல் பண்ணும் பட்ஸில் கண்டிப்பாக விக்கெட் கீப்பர்ஸ்க்கு கேச்சஸ் நிறையா வரும் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் ப்ளஸ் வந்து டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் சப்போஸ் ஃபெயில் ஆகும் பட்சத்தில் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் ஓரளவுக்கு ரன் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பியர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் ரெக்கார்ட் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் வச்சிருக்கார் ஸோ அதனால் ஜிம்மி பியர்சனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பியர்சன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் தென் மைக்கல் நெய்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அப்சுலூட்லி நோ பிரினர் மேட்ச்க்கு மேட்ச்க்கு விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டே இருக்காருங்க ஈவன் டி டுவெண்ட்டி டொமஸ்டிக் மேட்சாக இருக்கட்டும் பிபிஎல் மேட்சாக இருக்கட்டும் இல்லை டெஸ்ட் மேட்சாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து தட் மீன்ஸ் டொமஸ்டிக் ஒன் டே ஃபார்மட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லா மேட்ச்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ அதனால் மைக்கல் நைசரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணவே கூடாது நம்ம டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டீசெண்டாக பேட்டிங்லேயும் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியுங்க மைக்கல் நைசரால் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக மைக்கல் நைசர் ஆஸ் அ மஸ்ட் பிக் மெக் ஆஃப் ஆரிக்கும் ஃபோர்த் ஸ்டாம்பிங் ஃபிஃப்த் ஸ்டாம்பிங்லாம் அதிகமாக அட்டாக் பண்ணுறாரு அதிகமாக வித்து கொடுக்காம பவுல் பண்ணுறாருங்க ஸோ அதுதான் வந்து நைசரோட ஸ்பெஷாலிட்டியாக பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக கேப்டன் வைஸ் கம் சைஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜேவியர் பாட்டட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இனிஷியல் ஓவர்ஸ் கண்டிப்பாகவே இந்த ஷோ கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ ஜேவியர் பாட்டட் ஒரு ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக விக்கெட்ஸ் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இன் அப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்குவாடில் பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ்லி ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் மினிட்டில் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்குவாடில் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பேஸ் லைக்கு பதிலாக பாட்லெட் தான் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மாறுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிச்சாகணும் பிகாஸ் பேஸ்லியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு அளவுக்கு ஆல்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் யோசிச்சிங்கன்னா பாட்லெட்டும் ஒரு அளவுக்கு டீசெண்ட் ஒரு பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் ஆப்ஷனாக தான் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பிகாஸ் பேட்டிங்கும் டீசெண்டாக கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுப்பார் ஒரு அளவுக்கு அந்த ஃபாஸ்ட் பவுலிங் யூனிட்டும் ஒரு அளவுக்கு இனிஷியலாக அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு வருவார் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக பாட்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் மஸ்ட் பிக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரிஸ்கி சாய்ஸ் ரிஸ்கி சாய்ஸில் மட்டும்தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ரிஸ்கி சாய்ஸில் வைஸ் கேப்டன் அது கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நம்ம பாட்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இன் கிராண்ட் லீக்ஸில் மட்டும் மார்க்ஸ் டெக்கெட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேட்ஸ்மேனுக்கும் மார்க்ஸ் டெக்கெட்டியை வந்து ஒரு த்ரெட்டனிங் பவுலராக இருந்திருக்கார
கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மேட் கியூ நம்ம நான் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை ஐ திங்ஸ் பிகாஸ் ஃப்ரம் மை வேர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் அண்ட் தென் மிச்சல் சொப்ஸனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் ஃபஸ்ட் பவுலிங்னால் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் பவுலிங்னால் மேபி ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் டிஃப்ரென்ஸில் பிக்காக பாருங்கள் பிகாஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட்ஸ் எடுத்துருவாங்க அந்த நேரத்தில் ஸ்பின்னர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் பவுலிங்கில் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரீன்ஸ் வந்து விக்கெட்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் பவுலிங்கில் ஓரளவுக்கு டீசென்ட் ரெக்கார்டு வச்சுருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு கான்செர்ட் பார்க்கும்போது ஸோ கண்டிப்பாக மிச்சுவல் ஸ்டப்ஸனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட் பவுலிங்னால் நீங்கள் கிராண்ட் லெக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டேனியல் சாம்ஸ் மைக்கல் நீசர் குரீந்தர் சந்து மார்க் ஸ்டெக்கிட்டி சேஃபியர் சார் ரிஸ்கி சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரண்டன் டாகட் காலின் மன்ரோ ரைலி ரோசோ ஜேவியர் பாட்லட் என்னோட மாடல் ட்ரீம் டீம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சாம் பில்லிங்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஸோ எல்லாரோட யூனிவர்சல் ஆப்ஷனும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அலாங் வித் ரைலி ரோசோ காலின் மன்ரோ அண்ட் தென் ஆல்ரவுண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேனியல் சாம்ஸ் மைக்கல் நீசர் அண்ட் தென் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க் ஸ்டெக்கிட்டி குரீந்தர் சந்து பிரண்டன் டாகட் ஜேவியர் பாட்லெட் கியூனா மேன் ஆர் மெக்கான் ரிவ் ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் ஜிமி பியர்ஸன் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனாக பில்லிங்ஸ் பில்லை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் தென் அலெக்ஸ் ராஸ் இன் பிளேஸ் ஆஃப் அலெக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மிச்சல் ஸ்டெப்ஸன் இன் பிளேஸ் ஆஃப் அ டாகட் மேபி மேட் ரெண்ட் ஷாவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாட்லெட்டோட இடத்துல கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டேனியல் சாம்சன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் வைஸ் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எகெயின் மைக்கல் நீசர் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து மேபி மார்க் ஸ்டெக்கிட்டி ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கலாம் அண்ட் தென் குரீந்தர் சந்து ஸோ இவர் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கலாம் அண்ட் தென் பிரண்டன் டாகட் ஸோ அவர் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கலாம் ரைலி ரோசோ கோலின் மன்ரோஸ் இந்த மாதிரி டீசெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்லையுமே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பியர்சன் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் ரிஸ்கி சாய்ஸ் இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் நிறைய டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணுறப்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்